。一九八二年，我国空军斥资约三亿法郎，从法国搞来了五十台代号为“海豚”的直升机，参与试飞的飞行员却牺牲了三名。为何我们要火急火燎地从法国进口直升机？欢迎来到科普启示录，我是小强哥。一九七九年春，我们对越南开启了自卫还击战。当时，我国的直升机总数仅有三百多架，其中主要包括苏制的米四和米八，以及国产的 Z 五。这些直升机性能和载重有限，不适合在高原和丛林地区作战。我国未充分考虑直升机的作用，缺乏有效的直升机战术和专门的直升机部队。直升机主要被用于运输和医疗救护，而非火力支援和空中突击。而这一过程中，越军使用了大量防空武器，我国失去了十七架直升机，占飞机总数的百分之五点六。一九八零年，我国停止了当时的唯一国产直升机 Z 五的生产。其实最主要原因是 Z 五是根据苏制的米四直升机仿制的，技术已经落后，无法满足我国军队的需求。由于空军部队的扩大，原有直升机不够，当年我国研发较为落后，于是我们引进了法国的海豚直升机。由法国公司 a r o s p a t e l l a 开发和制造这款海豚直升机，在各种任务中被使用，包括搜索和救援、医疗撤离、执法和军事行动等。其实乍一看，我们感觉这款直升机的任务范围还挺全面的，为何会落得个众人嫌的名头呢？一九八二年，中国购买的法国直升机太鸡肋。首先，海豚直升机的定位就是一种轻型多用途直升机，最大有效载荷只有两千三百公斤左右。在军事直升机中算是比较低的。不仅如此，当时这批直升机还让我国试飞时损失了三名飞行员，就是因为这批海豚配备了莱康明 LTS 幺零幺七五零 B 二涡轮轴发动机，这些发动机被证明不可靠，容易在飞行中失去动力，影响直升机的安全性和性能。虽然替换引擎可以解决这些问题，但是意味着每一架直升机都必须经历一个昂贵且耗时的改装过程。这也降低了它们的可用性和作战准备。在作战能力方面，其最高速度为三百零六公里每小时，服务上限为五千八百六十五米。海豚直升机的尾桨虽然能够降低噪音并提高安全性，但也降低了机动性和敏捷性，同时也缺乏先进的航空电子设备和武器系统，使其不适合执行高强度或高威胁的任务。当然，这些问题都是后续才发现的。所以，我们不能从现在的上帝视角出发去否定当时的决策，而且这个所谓的众人嫌，其实还功劳不小。当年的三亿法郎相当于八千万美元，在我国购买后，不少人都觉得很不值，因为当时军事需求更大的海豚的种种表现不尽人意，甚至一些外国媒体都觉得我国是被法国坑了。这款直升机用作军事用途实在鸡肋。这时候，我们就不得不提到一款国产直升机——哈尔滨 Z9。这款直升机可能不少军迷朋友都有所了解。哈尔滨 Z9 是一款我国军用通用直升机，但是也有民用版本。这款直升机就是通过对那万人嫌逆向工程所研发出来的，直到现在我们还能在 Z9 身上看到海豚的影子。一说到逆向工程，很多人就嘲讽说这种行为不道德，但说这话的人也就是全凭自己的想象来说的，因为我国逆向这款直升机是得到了法国公司的许可变体。我们也支付了价格，获得了生产专利，并于一九八一年开始生产 Z 九，后来又开发了国产改型 Z 九 B， 其中百分之七十的零部件是中国制造的。有人说我国逆向工程厉害，为什么美国的智奴干 CH 四七放在北京航空博物馆一放五十年，我们也没有逆向出双旋翼的武装直升机？他们认为还是技术不高。直弩干属于双旋翼直升机，是一种采用两个相反旋转的旋翼来抵消反扭力的直升机结构。其独特设计使其在动力利用率、结构紧凑和悬停稳定等方面具有一些优点。但由于其复杂的结构、旋翼干扰以及相对较大的机身高度等缺点，这种类型的直升机目前仅由美国和俄罗斯等少数国家进行生产。尽管双旋翼直升机在全球拥有一定市场，我国却尚未投入该类型直升机的生产。技术难度是一个关键因素。设计和制造双旋翼直升机需要高水平的技术和经验。实话实说，我国的直升机工业起步较晚，技术储备相对不足，需求方面的考虑也是一个重要因素。双旋翼直升机的优势主要体现在海上和高原等特殊环境，而我国目前的军事和民用需求并不迫切需要这种类型的直升机。其他种类的直升机可以更好地满足我国目前的需求。
，并且双旋翼直升机的缺点，如飞行速度和机动性的限制，也在一定程度上影响了其应用范围。成本问题也是影响我国未生产双旋翼直升机的因素之一。这类直升机的制造和维护成本相对较高，在当前情况下，我们没有必要为了一个外形而冒险进行全新设计。相反，中国可以通过引进或与其他国家合作，采用成熟的直升机型号。但是也不是说我们完全不能研发出双旋翼的直升机。二零一二年那会儿就研发出了中国首台电控共轴无人直升机 TD 二二零。说到这儿，就不得不提一提我国的无人机发展。在无人直升机领域，我国的研发水平也取得了显著的进展。其中，飞行控制系统和电控共轴技术的研发，为无人直升机的发展提供了坚实的技术基础，填补了国内的空白。从侦察、监视到目标截获、诱饵、攻击，无人直升机以其体积小、造价低、能够避免人员伤亡的特点，受到了海陆空各部队的极大关注。回过头来，你还认为我国斥巨资买的海豚是众人嫌吗？欢迎在评论区留言交流，我们下期见。